Здравейте, аз съм Лора, това е моя пети ден на остров Корсика. Началото беше съвсем семпо, закуска в близка пекарна. Корсиканска храна. Навсякъде из острова има ето такива пакетчета, за стоп пълни с различна плънка. Най-често е солен. Даже сладка не съм виждал. Това е със сирене. Тези пакетчета се наричат блеп. Това е с местното сирене, брачо и спанак. Обожавам го. Това е фиадоне, корсиканския чизкейк, който се прави с местното сирене, брачо и яйца и цитрусови кори. Няма кора, няма бисквити, няма крекери отдолу. Само пряснато сирене. Толкова сочно изглежда. Не е много сладко. Даже е съвсем леко сладни, което го прави още по-приятно. Много е сочно. Сега съм на опашка и ще се кача на корпче, което ще ме отведе до Ил Лавези или остров Лавези, който е необитаем, но с ужасно красива тирклазна вода и добри възможности за шнорхели. За това плавниците, маската и шнорхела са с мен, чакам своя ред и се качам на корпчето. Много хора има. Вече съм на остров Лавези и сега отивам към плажа. В едната посока тръгнах едните хора, другите в другата. Не съм разлечил предварително кои са плажовете, но в тази към която мисля да потегля има два. Така че избирам този вариант да имам два плажа и повечето хора тръгват на там, което пък не е добра новина. Май ще се върви 10-15 минути до плажа. Хайде! Харесах място, вече има хора във водата, опълват се, че дъри и трябва да побързам. От не е малко време. Да, има табели, сложени абсолютно навсякъде. Човек не може да се забуди от къде да мине. Но, когато не знаеш какво търсиш, как да го намериш? Първият плащ, на който отидох, беше леко разочароващ. Не само заради вида на пясъка, а водата си беше окей, а просто защото имаше мърсотия по него. Някакви остатъци от човешко присъствие. Това място, на което съм сега, Капо Чиеза. Чиеза, да. Изглежда далеч по-приятно. Скали, птици. Няколко по-малки лодчици са костирали там. И аз влизам във водата, хайде. Чисто, но пясък е малко по-евер.
Часа на плажа са напълно достатъчни сега. Корабчето на обратно и се удоледе в Бонифачо ме очаква. О! Преди това корабчето ще мине по панорамна обиколка. Ще видим пещера, плаж на който съм била и след това белите скали на Бонифачо и пристанището. Корсика по плажовете е пълно с ето такива бели светия. Много са готини. И скалата на слона. А опашницата е добавена в последствие от някой човек. Това е просто пръчка. Много прилича на нарисувано слонче. Супер е. Айде! Зад мен е плажа по изпеване, на който бях преди някакво дни. Вчера бях на че влязох в Стария град и попаднах на едно място, където веднага трябва да дегустирам нещо, колко готино сложили са. Тези сладки се наричат корал Див Бонифачо. Има много неща в тях, като портокалови кори, лимонови кори, какво още. Мед от кестени, който е типичен за корсика, е много лешните и бадеми. Нещо като енергийно барче. Много комплексен вкус, леко на гарча, но ще взема една котия за подарък. Оранж лемен. The story of this paddle. Okay. The story of the sweet, the maker, the legend. Okay, okay. And the initial for addiction. Okay. You see. Има историята как са се появили на този свят сладките, че е свързано нещо с Наполеон да не пара, че да почита и ще почита. Разбрах историята. Не си не е свързана с Наполеон. Той е бил много привлечен от красотата на една месена хубавица. Направил и огърлица от червен корал материал, който е изключително популярен и до ден днешен в Корсика и Бонифачо. Пишна голяма огърлица. Не знам дали е пишна, но явно и харесала. 
защото тя пък направила сладки. Това и 50 е входа за стълбите на рагонците. Рагонските стъпала. Основна атракция в Бонифачо. Със сигурност трябва да се слезе додолу и да се качат след това всичките 187 стъпала. Според легендата, арагонците са ги построили за една нощ. След неуспешна атака през 1420 година. Дали е така? Не е много сигурно, защото и преди това от цитаделата са слизали за да вземат вода до морето. Вероятно от тази стълба, която е доста стръмна. Хората се качват задъхани, има парапет, гледката е много красива. Колко беше прекрасен моят пети ден на остров Корсика. Бях на страхотен остров, пътувах с лодка, пак съм Бунифачо. Накрая завършвам с този страхотен сладолет от Рока Сера на пристанището. Избрах само един вкус – ягода. Чао и до скоро!